আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তামাম বিশ্বের সমস্ত মানুষেরা গোলামি করবে কেবল আল্লাহ পাকে গোলামি হবে কার আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়া একমাত্র এবাদত করবে গোলামি করবে কার জন্য আল্লাহ পাকের জন্য নামাজে কার গোলামি রোজায় কার গোলামি সিজদাতে কার গোলামি সকল জায়গায় গোলামি কার এখন মানুষ মানুষকে সেজদা করে কি করে না এমন কিছু জায়গা আছে মানুষ মানুষকে সেজদা করে প্রশ্ন করলে বলবে তাজিমি সেজদা করি কিসের সেজদা তাজিমি সেজদা তাজামি তাজিমি সেজদা কেবলমাত্র হজরত আদম আলাই ইসলাম কি ফেরিস তারা করেছিল পৃথিবীতে আল্লাহ পাক কোন মানুষ দিয়ে মানুষকে সেজদা করার নাই মানুষকে মানুষের কাছে মানুষের কাছে মাথাটা নত করার নাই সেজদা কেবলমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হক একমাত্র তার অধিকার ঠিকই না সেজন্য তিনি বলেছেন বিশ্বের সকল মানুষেরা শোনো লাতুদু লিসামি ওয়ালা আলিল কামার সূর্যকেও সেজদা করবে না চন্দ্রকেও সুজদা করবে না সেজদা যদি করতে হয় সেজদাও যদি করতে হয় কেবল মাত্র আল্লাহ পাকে সেজদা করো যদি সত্যিকার অর্থে তুমি তার গোলাম হয়ে থাকো ইন কুম তুম ইয়াহু তাবুদুর ইনকুম তুম যদি তোমরা হয়ে থাকো ইয়াহু কেবলই মাত্র তারি তাবুদুন গোলামিকারী তোমরা যদি কেবল তারি দাসত্ব করো তাহলে সেজদা একমাত্র আল্লাহকেই করো সুহান অতএব কোন মানুষকে তাজিমি সেজদা করা বা কোনোভাবে কোন সেজদা মানুষকে কে করা যায়েজ নাই প্রমাণ কি আল্লাহ কোরআন জোর বলেন প্রমাণ কি দলিল কি আপনারা বলবেন আদমকে তো সিজদা করেছে এটা আমরা অস্বীকার করি এটা কোরআনেও উল্লেখ আছে আদম আলাই ইসলামকে সেজদা করেছে কোন মানুষ সেজদা করে নাই বাবা আদমকে সেজদা করেছে আল্লাহর ফেরেস তারা এটা ছিল তাজিমি সেজদা সম্মান সূচক সেজদা সেজদা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ সুবাহ তালা এই জন্য ফেরেস তারা সেজদা করেছে আল্লাহর হুকুমে কিন্তু কোনো মানুষকে মানসিক মানুষের জন্য সেজদা দেওয়া আল্লাহ বিধান করেন নাই আল্লাহর নবী একখানা হাদিসের ভিতরে নারী জাতির মর্যাদা বয়ান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন আল্লাহর নবী বলেন এই পৃথিবীর সব কিছু হলো সম্পদ এই সম্পদের ভিতরে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো সৎ ন্যায় পরায়না সতী সাধবী স্ত্রী সুবাহন সতী সাধবী স্ত্রী এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সম্পদ সতী স্ত্রী ন্যায় পরায়না আল্লাহওয়ালা স্ত্রী হলো সবচেয়ে বড় সম্পদ আল্লাহ নবী এই মহিলাদেরকে বললেন এই পৃথিবীতে কোন মানুষ মানুষকে সেজদা দেওয়ার বিধান নাই সেজদা একমাত্র আল্লাহ পাককে দিতে হবে একবার সাহাবাই কেরাম দেখলেন জঙ্গল থেকে উটনির বাচ্চা এসে নবীজির পায়ের মধ্যে চুমু খেলে লুটিয়ে পড়ল দূর থেকে দৃশ্য দেখলেন সাহাবাই কেরাম মনে হলো সিজদার মতো এই যেন করল সাহাবাই কেরাম বলেন ইয়ারসুল আল্লাহেব জঙ্গলি উট যদি আপনার পায়ে সেজদা দিতে পারে আমরা পারব না কেন আপনি যদি অনুমতি দিতেন আপনার পায়ে সেজদা দিয়ে নিজেদেরকে ধন্য করে নিতাম 
আল্লাহর নবী বলেন সাহাবিরা এই পৃথিবীতে কোন মানুষ মানুষকে সেজদা করার বিধান নাই যদি থাকতো তাহলে সবার আগে তামাম পৃথিবীর সমস্ত নারীদেরকে বলতাম স্বামীর পায়ে সেজদা দিতে জোরে বলেন না সোহাল সেজদার বিধান নাই বিশ্ব নবীর কথা যদি থাকতো মানুষকে সেজদা করার যদি সুযোগ থাকতো পৃথিবীর সমস্ত নারীদেরকে বলতাম তার স্বামীর পায়ে সেজদা দিতে সোহাল আমার ভাইরা স্বামীর মর্যাদা কম না বেশি স্ত্রীর চাইতে স্বামীর মর্যাদা বেশি ঠিক কিনা অধিকার দুজনের সমান নারীর যে অধিকার স্ত্রীর সে অধিকার অধিকারের দিক থেকে কি সমান অধিকার কিন্তু সম্মান মর্যাদা কার বেশি স্বামীর মর্যাদা বেশি কোরআনে কারিমের ভিতরে আল্লাহ পাক বলেছে আল্লাহ পাক বলেন আমি মহিলাদের উপরে পুরুষকে নেতা বানিয়েছি কর্তৃত্ব দিয়েছি কর্তা বানিয়ে দিয়েছি স্বামী ইনকাম করে সংসার চালাবে এটার জন্য স্বামীর দায় দায়িত্ব সব কিছু দেওয়া হয়েছে স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীকে চালাবার দায়িত্ব স্ত্রীকে দেওয়া হয় নাই ঠিক কি না কিন্তু আজকাল কি হচ্ছে ঘরে ঘরে নারী শ্রমিক আপনারা অনেক শ্রমিক ভাই আমার এখানে জুমা পড়তে এসেছেন আপনারা অনেকে এটাকে মাইন্ড করতে পারেন মহিলারা চাকরি করে পুরুষরা ঘরে বসে থাকে আসে না নাই ইসলাম তো এটা বলে নাই মহিলাদের ব্যাপারে ইসলাম বলেছে আল্লাহ পাক বলছেন জেহালাতের যুগের নারীদের মতো হে নারীরা তোমরা ঘর থেকে বের হয়ো না জেহালাতের যুগের নারীদের মতো মূর্খ নারীদের মতো তার মানে এই নয় যে মহিলাদেরকে ঘরে প্যাকেট হয়ে বন্দি করে রাখতে বলছে এটা কি বলেছে বলেছে তোমরা যখন ঘর থেকে বের হবে তোমরা ঢিলে ঢালা একটা চাদর তোমাদের গায়ের উপরে দিয়ে এরপরে তোমরা বের হও মহিলাদের চলাফেরা সুযোগ ইসলামে আছে না নাই আছে না নাই কোরআনটা বুঝতে হবে আল্লাহ পাক কারো অধিকার নষ্ট করতে পারেন না তিনি সকলের অধিকার দিয়েছেন মর্যাদা দিয়েছেন স্বামীকে স্ত্রীর উপরে আমার ভাই নাম আমি সেই দিকে যাব না আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক বলেন অনবি তোমার রবের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়েছে সিদ্ধান্ত হয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন নাই সিদ্ধান্তটা কি আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়াহু যে এই পৃথিবীতে যারা থাকবে তারা আমি আল্লাহ সারা কারো গোলামি করতে পারবে না কার কথা গোলামি হবে কার নামাজে গোলামি কার রোজায় গোলামি কার হজে গোলামি কার বঙ্গভবনে গোলামি কার বিচারালয়ে গোলামি কার সুপ্রিম কোর্টে গোলামি কার সেক্রেটারিয়েটে গোলামি কার হাইকোর্ট জজ কোর্ট উচ্চ কোর্ট নিম্ন কোর্ট সকল কোর্টে গোলামি কার বিচারপতি কার গোলাম প্রধানমন্ত্রী কার গোলাম রাষ্ট্রপতি কার গোলাম ক্ষেত মজুর কার গোলাম কোনো সমস্ত মানুষেরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই পরিণত হয়ে যাও শুভ জন্য আল্লাহ এটা ডেফিনেটলি বলে দিয়েছেন গোলামি হবে কেবল মাত্র আল্লাহ এখন সমাজের যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর গোলামি অনুপস্থিত আল্লাহর গোলামি অনেক জায়গায় অনুপস্থিত আছে না বিবাহ সাদিতে আল্লাহর গোলামি আছে যে শরীয়ত সম্মত পন্থায় বিয়ে করতে হবে ঠিক না কাজী সাহেব বিয়ে পড়াইলে কি সংসার করা যাবে ওটা হল রাষ্ট্রীয় একটা স্বীকৃতি লাইসেন্স যে হ্যাঁ এই দুজন স্বামী স্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এটা কি একটা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এটা বৈধ হয়েছে কিন্তু শরীয়তের মাধ্যমে বিবাহ হওয়া ছাড়া কেউ সংসার করলে সেটা কি বৈধ হবে হবে না বিবাহের বেলায় যেমন শুধুমাত্র সরকারের আইন 
ফলো করে সরকারের আইনকে বাস্তবায়ন করে বিবাহ পড়ায় বিবাহ করে দিলে কাবিন রেজিস্ট্রি করে দিলে যেমন সংসার করা যাবে না দুনিয়ায় সরকারের আইন এই পৃথিবীতে চলমান আছে বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে হবে আর আল্লাহ পাক এটাকে চালু করে দিয়েছেন ইজাব কবুল করতে হবে সাক্ষীর সামনে উপস্থিত করে এখন বিবাহের বেলায় আপনারা সবাই আমার সামনে আছেন আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ এমপি মহোদয়গণ সচিবরা বিচারপতিরা এরা কেউ কি বিবাহ একজন আলেম দ্বারা বিবাহ শরীয়ত সম্মত বিবাহ ছাড়া শুধু সরকার আইনে তারা কেউ বিবাহ করেছে নাকি কথা বলেন কেন করে নাই কারণ তারা ভালো করেই জানে এই আইনটা আমাদের তৈরি করা আর এই আইনে আমরা যদি বিবাহ করে সংসার করি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আদা আলতে আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে যেতে হবে ঠিক কি না এজন্য তারা এখানে ঠিকই বিবাহের রাষ্ট্রীয় আইন থাকার পরেও একটা অঘোষিত শরীয়তের আইনটাকে তারা মেনে চলছে ঠিক না কিন্তু ইসলাম বলছে কোরআন বলছে আল্লাহ ইয়া এ শুধু বিবাহের মধ্যে আল্লাহর আইন মেনে চললে চলবে না নামাজ রোজা হজ জাকাতের মধ্যে আল্লাহর আইন মেনে চললে চলবে না তোমার রাষ্ট্রের প্রতিটি পরতে পরতে প্রত্যেকটি আইন আল্লাহর কোরআন থেকে গ্রহণ করতে হবে ঠিক কি না যেটুকু তুমি গ্রহণ করবা না ওইটুকু তুমি মুসলমান নও তুমি কাফের ওইটুকু তুমি কি যেটুকু তুমি কোরআন থেকে গ্রহণ করবে না ইসলামী শরীয়ত থেকে গ্রহণ করবে না যেটুকু তুমি মানব রচিত আইন দিয়ে পরিচালনা করো ওই ওই অংশে তুমি কাফের পৃথিবীর কোনো মুফতি থাকলে আমার এই কথা চেঞ্জ করে দেখা পারলে শুধু বাংলাদেশ বললাম না তামাম পৃথিবীর কোনো মুফতি যদি থাকে এই ফতুয়া পরিবর্তন করুক পারলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলাম একজন ব্যক্তি তার জীবনের যেই যেই অংশে কোরআনের আইনকে ইসলামের আইনকে শরীয়তের বিধানকে অমান্য করে চলে অ্যাভয়েড করে চলে এড়িয়ে চলে ওই ওই অংশে সে কাফের আমার কথা ভালো করে বুঝবেন কাফের মানে অস্বীকারকারী কাফের মানে কি অস্বীকারকারী কাফের মানে বর্জনকারী রূপক অর্থে আপনি যখন করলেন না সারা জীবনে যখন একটা আইন আপনি অন্য জায়গা থেকে গ্রহণ করলেন বুঝা গেল আপনি এটাকে শুধু অবহেলাই করেন নাই এটাকে কি করেছেন অস্বীকার করেছেন ওই ওই অংশে আপনি কাফের আর যেই যেই অংশে আপনি আল্লাহর আইনকে মেনে নিয়েছেন গ্রহণ করেছেন ওই ওই অংশে আপনি কি মুসলিম জোরে বলুন কি মুসলিম এই প্রকৃতির যদি কারো দ্বৈত আচরণ থাকে ইসলামের মধ্যে আল্লাহ পাক তাদের ব্যাপারে বলছেন কিতাব তোমরা কি আমার কিতাব থেকে কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করেছো বিবাদ আর কিছু কিছু অংশ অস্বীকার করছো কুফুরি করছো বর্জন করছো এড়িয়ে চলছ শুনে রাখো ওই পৃথিবীর মানুষেরা শুনে রাখো এই রকম আচরণ যারা আমি আল্লাহর দিন কে নিয়ে কিছু মানলো কিছু ছেড়ে দিল এরকম যারা করলো এরকম তোমাদের মধ্য থেকে আচরণ যারা করলো আমি তাদের কি জাদা দিতে পারি কি উপহার দিতে পারি কি নতিজা দিতে পারি কি পুরস্কার দিতে পারি দুনিয়া প্রথম পুরস্কার হলো প্রথম জাজা হলো প্রথম নতিজা হলো প্রথম ফলাফল হলো এই দুনিয়ার জীবনটা আমি তাদের জন্য সংকীর্ণ করে দিব কি করে দিব সংকীর্ণ আপনি বলবেন আমার দেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী এই বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষের বিশ বা আরও বেশি যদি হয়ে থাকে সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষমতাবান কে 
যিনি প্রধানমন্ত্রী ঠিক কিনা রাষ্ট্রপতির চাই তো বড় ক্ষমতা তার মন চাইলে রাষ্ট্রপতি চেঞ্জ করে ফেলতে পারবে পারবে না তাহলে কি দেশের সর্বাধিনায়ক যিনি প্রাইম মিনিস্টার আমি বলবো তারও ক্ষমতা নাই তারও কি নাই ক্ষমতা নাই কারণ পেঁয়াজের কেজি যখন তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে একশো তিরিশ পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল তখনও কিছু করতে পারে নাই যখন দুইশো হলো তখন কিছু করতে পারে নাই যখন আড়াইশো হয়ে গেল তখন কিছু করতে পারে নাই তাহলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা আছে নাকি তিনি ক্ষমতাহীন হয়েছেন কথা বলেন জোরে বলেন না ক্ষমতা হীন হয়েছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আমার দেশের বাঙালি মুসলমানদেরকে ধরে বিএসএফ পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে লাশটাকে রেখে দিয়ে বিশ দিন পর লাখ লাশ ফেরত দিয়েছে রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের নাগরিকের লাশটা মুহূর্তের মধ্যে আনতে পারে নাই এখানেও তার ক্ষমতা খর বয়েছে ঠিক কিনা মন চাইলে কোন দেশ আমার দেশের সমুদ্র সীমা অতিক্রম করে একবার দুবার না আঠারো বার কয়বার কয়বার মায়ানমার নামক হিংস্র জানোয়ার রাষ্ট্র যারা মুসলমানদেরকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে হাত পা গুলো কেটেছে এই বৌদ্ধ নামের জানোয়ার যাদেরকে বলা হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে শান্তশিষ্ট ভদ্র এরকম আমরা জানতাম ঠিক কিনা বৌদ্ধদেরকে খুব শান্ত মনে করেছিলাম কিন্তু এই শান্তের আড়ালে তাদের যে এই বৈচিত্র্যময় হিংস্র নিকৃষ্ট চরিত্র এর ভিতরে লুকেছিল সেটা কিছুদিন আগে আমরা দেখতে পেয়েছি সেই আরাকান রাজ্যের মুসলমানদের উপর আক্রমণের ফলে ঠিক কিনা ঠিক কিনা এত কিছু করার পরেও আমার দেশে লক্ষ লক্ষ মুসলমানরা চলে আসার পরেও তারা আমাদেরকে হুঙ্কার দেয় আমাদেরকে ভয় দেখায় আঠারো বার সীমা অতিক্রম করেছে যুদ্ধ লাগাবার চেষ্টা করেছে আমরা যুদ্ধে যাইনি আমাদের প্রাইম মিনিস্টার অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ওই পরিস্থিতিটা এড়িয়ে গিয়েছেন আমাদের দেশ সংখ্যা সংখ্যাদিককে মুসলমান হলেও এই দেশটার চতুর্দিকে তিন দিকে মোশরেক এবং কাফেরদের বসবাস ঠিক কিনা আর একদিকে আমাদের সাগর ঠিক কিনা তো তিন দিক থেকে বেষ্টন করে আছে কুফুরি শক্তি মোশরেক শক্তি ইহুদি খ্রিস্টানদের ধ্বজাধারীরা একটু লাগা দিলেই পরে সবাই মিলে ওদেরকে সহযোগিতা করত দেশটাকে গিলে খাওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রাইম মিনিস্টার এড়িয়ে গিয়েছেন এটা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ঠিক কিনা কিন্তু এড়িয়ে গেলে শুধু চলবে না দেয়ালে পিঠ যেন ঠেকে না যায় মানুষ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকার জন্য আসে না এই জীবনটা এক সময় ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক দিয়ে চলে যেতে হয় ঠিক কিনা এই জন্য আমাদের দিন ইমান ইসলাম দেশ সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে আমাদের জীবন দেওয়া লাগতে পারে আর ওই সময় যদি কেউ জীবন না দিয়ে পালায় তাহলে ওটা হলো মুনাফেকের বাচ্চা মুনাফেক ঠিক কি না ঠিক কি না আপনার আল্লাহ যদি আপনাকে বলেন আল্লাহ পাক বলছেন হে ইমাম দারা খুজু হিজরাকুম তোমাদের অস্ত্রগুলি হাতে ধরো কার কথা কার কথা জোরে বলেন কার কথা খুজু হিজরাকুম অস্ত্র শস্ত্র গুলো হাতে নাও সশস্ত্র হও এরপরে ফং ফিরু সুবাতিন আউইন ফিরু জামি পৃথক পৃথক ভাবে অথবা দলবদ্ধ ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাও আমার আমার জমিনে আমার বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সুহানাল্লাহ তাহলে আল্লাহ যখন অস্ত্র ধরতে বলবেন ধরতে ধরা লাগবেই লাগবে ঠিক কি না হুকুমকার আবার যেখানে অস্ত্রের ব্যবহার করতে বলেন নাই বলেছেন মানুষের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য দেখাও মানুষকে ভালোবাসতে শেখো সৃষ্টিকে ভালোবাসতে শেখো সেখানে যদি আপনি অস্ত্র ধরেন আল্লাহর আইন অমান্য হবে কি না এই জন্য সকল ক্ষেত্রে গোলামি হবে কার যাই কিছু করব সেটার করার হুকুমটা আমরা 
বের করে নেব কোরআন থেকে ঠিক কিনা ঠিক কিনা আল্লাহ সে কথাটা ইঙ্গিত দিচ্ছেন ব্যক্তিগত জীবনে গোলামি চলবে না পারিবারিক জীবনে গোলামি চলবে না সামাজিক জীবনে গোলামি চলবে না সাংস্কৃতিক জীবনে গোলামি চলবে না আল্লাহ ছাড়া কারো গোলামি চলবে না অর্থনৈতিক জীবনে রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক জীবনে জীবনের কোন ক্ষেত্রে আমি আল্লাহ ছাড়া কারো গোলামি চলবে না এটা চূড়ান্ত নোটিশ কার কার নোটিশ এরপর আল্লাহ পাক বললেন আমি আল্লাহর গোলামি করার পরে তোমাদের প্রতি ফরজ হলো মা বাবার প্রতি এহসান করবে তাদের প্রতি দয়া করবে সুবাহ প্রথম এই আয়াতের মধ্যে দুটা অংশ প্রথম অংশ হলো আল্লাহর উলুহিয়া তার রুবুবিয়া একমাত্র তাকেই মেনে নিতে হবে সব জায়গায় আপনি আলাদা সংবিধান বানিয়েছেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত মানব রচিত একটা সংবিধান মানুষের তৈরি করা আপনি এটা মেনে চললেন এই সংবিধান মেনে চললে কেউ কি বলতে পারবেন যে এই সংবিধান মেনে চলার কারণে আপনার আমল নামায় দশটা সব লিখে দেওয়া হবে বলতে পারবে কেউ যিনি সংবিধান তৈরি করেছেন প্রণয়নগণ তিনি বলতে পারবেন যারা সংবিধানের আইন কানুন পরিবর্তন করেন পরিবর্ধন করেন হ্যাঁ তারা কি বলতে পারবে যে দশটা সব হয়েছে বলতে পারবে না কিন্তু আপনি যখন কোরআনকে সংবিধান বানায় আপ এই সংবিধান মেনে চলবেন প্রতি মুহূর্তেই ঘোষণা দেয়া যাবে এই সংবিধান মেনে চলার কারণে তোমার জীবনের সমস্ত গুণাগুলি ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরে দাও সের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করা হবে তাহলে আপনি এখানে আল্লাহর সংবিধানকে অ্যাভয়েড করছেন সাংবিধানিকভাবে আপনি আল্লাহকে অ্যাভয়েড করছেন আল্লাহর সংবিধান না মেনে 